，回来啦。嗯，来给我，去冰箱拿点吃的啊，我出去一趟。你要去哪儿啊？李太太他们家说没水了，我过去看一下。没水找园区啊，找你干嘛？哎呀，你老婆我不是超人吗？还是我去看吧，不然有点闹情绪。你别去了，听话啊，你在家里边待着，好好休息。我去。你行吗？男人干的事儿。早点回来啊！哎呀，怎么样？做修理工的感觉还好吗？比设计芯片难多了。现在研发那么缺人手，你还白天晚上的连轴转，这样下去可不行啊！我要重新招人，在国内找博士，我亲自带。又要做研发，又要带新人，你以为你是超人啊？就算你浑身是铁，你能打几颗钉啊？能打几颗就打几颗。我打算去一趟美国，去把那些太太们安抚好，把博士们请回来。不是，在这儿好好的销售总监过刀，你要跑去美国做妇联主任啊？你团队都没有了，我还做什么销售啊？你要相信我，只要有我在，团队就一定能够建立起来。我不许你走。不行，我必须要去。东升也会去，我能说服几个博士回来，他就带几个人回来。听你这话的意思，你就是去了就不回来了。现在摆在我们面前有很多现实的问题要解决，你也看到了那些太太们，一个两个都吃不了苦的，也根本适应不了国内的生活。他们也只是普通人，都想要发财，并且要把风险降到最低，吃最少的苦，赚最多的钱，你懂吧？只有 CEO、CTO 的太太都陪在他们身边，帮他们料理好后勤工作。你的团队才能更稳固，公司才能更好的发展。都是我不好，是我非要走这条路的。哎，你快看看今天的月亮，今天十五还是十六啊？月亮这么大，这么圆，好漂亮啊！没有你漂亮。哎呀，我不管了，你不要走啊，我不许你走。有事？不行不行不行，你不能走，你这么好，一走被人给抢跑了怎么办呢？不会的，你跟谁跑啊？怎么不会的？我知道那个易贝的那个詹姆斯就特别喜欢你。你怎么知道？小翠说的。嗯。哎呀，现在想跑也跑不了了。都怀了你的孩子了，还这么跑？真假的？哎，你怎么不早告诉我呢？男孩女孩呀，多久了？啊？哎，你，哎，你这个人真的是……那不行，那更不能让你走了。万一大的小的一块跑了怎么办呢？那我们跑慢点。你再追我一次呀！哎哎哎哎，别别不行！你杀了我的孩子怎么办呢？哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀不不不！哎，这什么事情啊？搞创业搞得劳燕分飞的，这就是海归创业的现实。多数人都舍不得国内的无限可能，但是。又舍不得放弃国外已经稳定富足的生活，两者都想要，这怎么可能呢？要么就给自己彻底断了退路，留在国内；要不呢，就回到国外，过着一眼可以望到底的生活。那些企图当海鸥的人，海鸥能飞多远呀、啊？
那我给你带了两瓶这个，说 DHA 对孕妇很好，你试试看。早就跟你怀过似的，你怎么知道的？什么事情瞒得过我呀？消息还挺快，是你消息太慢了吧？快说说吧，一会儿什么个计划？李东升马上来了。我是这么想的啊，你跟李东升首先必须得确定关系，然后我跟你呢？又不得不为了巨大的利益而留在美国，其实啊，你心里是非常不放心东升的。但是呢，不，这套说法管用吗？哎呀，你要说服那群太太们，我们肯定要比他们更惨才行啊！你说你这么漂亮，居然还为了东升自杀过，那他们这样心里是平衡了？你这些胡说八道什么呢？哎呀，你这个剧情太狗血了吧？演的嘛，又不是真的，好好演啊！我努力吧，我不一定表现的好啊。嗯，我去吧。我去你坐，你坐这儿。啊，你好，你是？你好，我是肖博士的太太。哦，肖博士的太太，真乖呀、啊。张太太，你看现在像我家这种情况，你觉得我们家肖博士还能在国内待着吗？肖博士在国内待着，不是为了你们家更好的未来吗？你现在家里没人管，孩子没人带，你跟我谈什么未来呢？而且呀、啊，不是已经出了空姐的事了吗？空姐的事不也摆平了吗？翻篇了以后不提了啊！再说了，你们家肖博士不是这样的人。这我信。他现在呢，在国内打拼，也是为了你们这个家更好的未来，才不得已跟家人短暂分开的嘛。我们心里也有家国情怀，也希望理想不要被现实打败。我得跟你谈点实际的。国内现在上学不是要户口吗？那你没户口的话，你就要想办法找一些关系，是吧？那我回去人生地不熟，我上哪去找这个关系？我有个朋友，孩子五岁了，到现在还在上托班。我就问你，这种事你们管吗？管呐、啊！我这不回来了吗？政府有政策，我跟你们面对问题，解决问题。我知道你很不容易，但是你想，就算这么难，肖博士也不愿意回来，也坚持在国内。你想过是为什么吗？硅谷的房价为什么那么贵？就是因为满大街都是科技新贵。一个创业公司要是成功了。连公司前台的股票都够买好房子的，我们为什么不去赌一把？可是，可是现在眼前的问题真的太多了。现实的问题，我们就现实的解决，一条一条的给你落到实处。周末我们开个会，我把你所有的这些需求和问题一条一条的全都列下来，把我们的 CEO 李东升到时候也叫过来。我必须要求他，给你一个当面的保障，好不好？别想了啊，会好的。饿了吧？我让小翠给你倒碗鸡汤，特别好喝。小翠，谢谢，帮我倒碗鸡汤。OK， let's go。OK， 小哎呦，我说你们俩真够行的，一帮大老爷们来都来了，都这么腼腆。我提，我提。今天来，一个是因为太太们的原因，对吧？另外一个呢，就是长江本来答应给我们的钱，结果没给。有什么就是说，都自家兄弟说。东升，在国内待的这段时间呢，我说心里话，跟我当初的想象还是有出入的。别问我不知道，就目前来说，李愉悦的团队都要比我们强大。他们强吗？我怎么知道没？我们现在在哪儿？咱们现在就在硅谷。你们这么认为吗？他们强，如果是假强大，难道不是更可怕吗？你们现在就是被吓着了。现在给我们投资的是谁？星光科技的林光耀，星光科技也是数一数二的芯片设计公司。对，这样的背书不是一个很大的转机吗？啊？都说创业，创业，创业，创业是什么？啊，创业。就是在和平时期里面最灿烂的一种生活方式。我创个业，我告诉你们
一个创业的人一年里面经历的悲欢离合，比一个不创业的人十年里面经历的还得多，还得丰富。你们之所以跟着我们，就是因为你们喜欢改变，喜欢这种不确定性，喜欢挑战。那既然喜欢挑战，目前这么一点点困难，就至于把初心给忘了，至于吗？东升，这个跟初心无关。按照你们当初的规划，那当然很完美了，我们大家也都是认可。但是现在问题是。你刚才也提到了不确定性，现在对于我个人而言，就是如何把这种希望变成现实。很简单，我们回国创业，希望为国家做点事，实现自我价值。我们现在又不是没有钱，咱们现在有钱，怕什么？如果咱们赢了，在座每一位，包括我，咱们就是神话。如果输了，如果顶通也不曾亏欠大家。不瞒大家说，我确实想减你们工资来着。但是海潮和林夕人家不答应，跟我吵了一架，对吧？我们是一家非常有人情味的企业。<笑>李总啊，你又把我们说动心了啊？什么？我爸你们说动心真够逗的。<笑>你们本来心里就有谱，知道回来是权宜之计吗？现在在湾区找份工作容易吗？啊，很费劲。你交出那些简历，现在有回音吗？没有吧？你看是不是？李哥，我听说您太太让您最近。转行卖房产，有这事吗？啊、哎呀，有这事吗？有这事儿、啊。这事。咱们怎么卖，也不可能卖得过那些能说会道的女经纪人，咱们没戏。对吧？那那不，你是最惨的，最惨的，还得是我们这位好哥哥。哎，别别别，行行行了，都自家自家兄弟，自家兄弟。陈太太让陈博士不当陈博士了，干嘛呢？去 WFG 这种保险机构。啊、这种毁用的战斗力还少吗，大哥？不少，而且你还得自己先买几份保险。你图啥？您图啥？对吧？与之这样，还不如我们大家在一块儿努一把、赌一把，是不是？啊，东升，我还有一个小问题、啊。我知道，太太们的事儿吗？是不是？我已经想到办法了。先生们 ，everything in control。东升，你怎么想的？你怎么能答应林光耀十二个月完成通讯测试呢？你当我们是超人吗？创业就是把不可能变成……哎呀，你不要跟我说这些冠冕堂皇的大道理。你也是电子系毕业的，你是专业人士。十二个月，啊，设计、流片、通讯测试，你告诉我哪一个国家的哪一个企业可以做到？我把博士们给你们带回来了，带回来也不够。我已经和同学们联系过了，欢叔可以辞职回来。你给我五十个欢叔，也许还有一点可能。那还是有可能。我再提醒你一下，六百万只够我们留片两次，团队还有庞大的人员开销，就算咱们三个人一分钱都不拿，也只能撑十六个月，我就要开始下一轮融资。我理解你的苦衷，但这是违背客观规律的。但是你是张海潮啊。我是张海潮，但我不是神仙。哎哎，大消息！大消息！大消息！大消息、啊！怎么了？你你们消息太闭塞了，李月流片成功了，现在要开发布会呢，我现在就赶过去争取一些投资份额。他流片成功了，对呀、啊，听听，锣鼓队就是我请来的。哎呦，东哥的这个眼光不要太准了，我不跟你们多讲，我我得过去了啊啊，过去了啊，走吧走吧。你还活多久了？十六个月。十六个月，怎么可能啊？大家都知道，李月博士回来的时候制定了一个四年规划：第一、第二年卧薪尝胆，第三年一鸣惊人，第四年海纳百川，鹏程万里。可他还是太谦虚了，低估了自己的实力。在短短十六个月后。他就给我们
带来一个爆炸性新闻。关总太热情了，这些啊，只是万里长征的第一步。李月博士，你好，您发布的《唐鑫一号》将是我国第一颗自主研发的通讯芯片，也填补了我国通讯领域的空白。那么，您将如何证明《唐鑫一号》的性能呢？感谢你提了一个这么好的问题啊。确实，科技的研发必须充满工匠精神。也必须被严谨的认证，所以呢，我将在本月的二十六号召开一个新闻发布会，届时我会邀请多名学者和这方面的专家对我的芯片进行鉴定，欢迎大家前来监督。嗯，大家都知道啊，秦宇东先生是华源智新的投资人，也是远航科技的早期投资人。呃，请秦宇东先生也和我们说几句。诸位，我在日本是待了很多年，半导体撑起了日本苏联昨天。但是遗憾的是啊，日美贸易战让日本是一蹶不振，多少人破产，多少人的房子跌破底价，他们背负着贷款，用一辈子的钱去还一套已经失去了价值的房子。因为芯片产生的战争，会影响到每一个老百姓和每个人的命运是息息相关的。所以，我今天特别特别高兴。谢谢李月，谢谢能让我参与这么好的一个项目，啊，不客气。哎呀，我说阿土啊，你老说跟东哥关系好，那好在哪儿？华源智新不带你玩儿，那远航科技也不要。李总，来，谢谢。哎呀，这个远航科技的估值现在都这么高，这摆明的就是一个千载难逢的好项目。我在那给我提这两个字，提这两个字就幸福。听说你的东哥把身家性命都压在了华研之心和远航科技上，那当然了，这么好高回报的项目，他怎么舍得让别人分一杯羹呢？你去跟他说说，他吃肉，我们喝汤也行嘛，对不对？哎，我跟你说啊，芯片在国外那可是比石油都要大的买卖。关总，这个蜂王单丛啊。可是好不容易托朋搞来的，很不错的，一会儿你尝尝。<笑>你呀、啊，就是随和，还亲自给我泡茶。之前我去对面的领通，都没人给我瓶水。还有这事儿？<笑>刚才我进来的时候，听你的员工说，要请他们去法国旅游，总算有点成绩了，也该让员工高兴一下吧。你又不常说，好的企业就应该以人为本。哎呀，羡慕啊！都想辞职来远航了。我们这种办政府机构哪有这样的福利啊？来，尝尝这个茶。关总，您心系天下，当然严格要求自己了。您看，嫂子和你家公子有没有时间？可以跟我们一块去吗？哎呦，那我替我们家那口子说声谢谢了啊！您客气。不过我儿子要补课，不一定能挤出时间。这样啊，那您看情况，有时间就一块去。哎，关总，李总，领通科技的李总来了。嗯，请他进来吧。好的。你也真是脾气好，哎，哎，关总、林总，哎，荣浩，哎，你好，办公室挺大啊，坐坐坐，早就应该过来拜访你们了，但是一直没时间，好，应该我来拜访您，你又不是没对领通抛过橄榄枝，人家又不领情，确实是因为我的原因，没能让李总和海潮合作上，张海潮这个人啊，比较重情义。但是每每提到李总的时候
，那都是赞不绝口。尤其是这次的成果，不知道方不方便，给两张请帖，我和海潮过来，呃，学习学习。是这样，我们这发布会啊，有人数限制啊，地方小啊，给他们，让他们看看什么是长江的骄傲。就是嘛，嘿，那听管总吧。啊，这是凤凰单丛吧？嗯，切猴头。这样，这儿的。嗯。干嘛不给他？那两个都是惹事的主，你看看他刚才那样子。我们现在压着他们打，他们心里难免会不痛快。我就担心发布会的时候别出什么情况。有我在，你怕什么呀？这俩人真逗，自己一嘴毛，还说别人是妖精，怎么有脸皮这么厚的人啊？以为他们在美国干过什么事儿，我们不知道吗？这可是互联网时代，发封邮件。就能连底裤都知道。嗯，不说了，不说了。来，咱们喝茶。拜拜。放心了，慢点。拜拜。Nancy， Nancy。Hey， Penny。Hey， what are you doing here？ 啊，呃 ，food delivery。I remember you married the CEO of a listed company after you moved out of our action house. What happened？ 呃。He's started his own business again. Um, not Ho Qing. What's that? Like a granary during the war. Oh, so pity. Ah, your husband is wasting your potential and your talent. How could be so selfish? Ah, he should definitely to come back. But I was so impressed. How do you sell it to Mexican shareholders? How did you make it? <laughs> it's unfair for you to do that. It's all right. I'm fine. Oh. <laughs> I have to go. Oh, okay. Bye. See, See ya. ya. See ya. Bye.你教这帮小朋友滑冰的事儿小孩子才会戳穿皇帝的心意，知不知道？ 
，厉害厉害！没太小看东哥了，东哥以后弄不好是世界第一呢。哎，对，对不起，我先过去。哎，好嘞好嘞。你们也来了，啊？哎呦，真是心胸大，心胸大的人格局就大。对手也是朋友吗？啊，对对，都是朋友，都是朋友啊。人虽然在国外，但是一直心系祖国啊，要为国家做贡献。中国梦，中国心都有了。哎呦哎呦，别说了，没需要你们的帮忙。再看看你，哎，都跟您啊，不是我说行呀，这知道还真不行。是年轻人的时候，人家出场了。好，那么我们先聊这个。李老王，嗯，李总，杨院士，你这是创新发展啊！芯片我们已经测试过了，中国奇迹，获奖了，获奖了。您这是为祖国争光了，赶超国外，就靠您了。中国现在缺的，就像你这样，有些人。我相信以后呢，会有更多像我这样的人才回到。发布会结束，咱们约个时间。我们学院的王院长呢，也想去拜访你啊。等等，唐鑫，真有意思，做晶片弄得像做唐鑫鲍鱼一样。我们很荣幸的宣布，唐鑫一号已经顺利经受住了。由五名学者、六名半导体专家组成的顶级专家测试团队的考验，测试结果达到了全世界先进的水准。现场，亲爱的记者朋友们，接下来欢迎各位提问。这位小姐，您先来。你好，请问李岳总，这枚芯片？是您自己设计的吗？白超，当然。我记得您的博士论文是《模拟和混合电路的故障模型和测试技术》，这跟集成电路设计完全是两个不同的领域。什么意思？做测试的就不能做设计了？是的，确实很难。看来你不相信中国有奇迹。也不相信我们中国人能制造奇迹，不是？我相信，我相信有奇迹，但是奇迹的背后都是有逻辑的。我刚在门口看到您做的那张源代码设计图是二零八角，但为什么这枚芯片却是幺四四角？韩超总，你可以不相信我，难道也不相信各位学者和专家们吗？是的，我完全不信。张海潮，差不多行了。我知道你们领头嫉妒远航，可人家就是比你强。你能不能尊师重道一些？在场的哪个学者教授不是你的前辈？关总，关总，海潮一直是清华天才，有反叛精神，是可以的。对，没错，这就是他的本来面目。他从来就不知道什么是尊重恩师。他在去美国留学前眼睛瞎了，被伯克利的克雷格教授特招，结果他读了一会儿就不读了。我们发邮件问克雷格教授怎么评价张海潮，大家猜他怎么说的？克雷格回答 ：“No comment， 无可奉告。”张海潮，我原来不知道你做了什么，让你的恩师不愿评价你。今天我明白了。这件事情跟我刚刚提出的问题有什么关系？请李岳总回答我刚刚提出的问题。你先回答我的问题。你为什么不能送导航了？他不能送导航。回答不出来吧？这个问题我们也发邮件询问了 TF 的首席执行官赖黄。猜人家是怎么回复的？不赖说，张海潮是我这辈子最恨的人，没有之一。有空在这嘲笑别人的科研成果，不如好好认识到自己的错误，寻找好正确的方向。哎，张海潮，你把手电筒放给他，手电筒干嘛？走走走走走，拉他手，他就休息一下。没没没没事啊，你们继续，你们继续。走走走。
，没没没，都没事，都没事，继续。抱歉啊，各位，我们继续。没关系啊，没关系，在集成电路发展的道路上，不可能一帆风顺，一定会面对各种质疑，有来自国外的，有来自同胞的，我坦然接受，等待，梦想越好。你拦着我干什么？就看他这么白白浪费国家的钱，坑那些对中国半导体抱有希望的投资人。长江高科技园建成有多么的不容易，回馈的第一份礼物就是这颗芯片，你不觉得有很大的问题吗？海超，肥皂泡泡迟早会破，他们肯定量产不了。但是我们要考虑到，现在这么多人支持远航，也包括长江的领导，你这样不是打领导的脸吗？该打脸的时候必须要打脸，这种虚无缥缈的梦早晚是会碎的。你试了呀？你打破了吗？没有任何计策就这么上，倒霉的只能是我们。现在这么多专家都认定了这枚芯片，没有证据，不是把这帮专家通通都得罪了吗？以后他们还要来帮我们认证我们的芯片，而且该拿的钱礼物都拿完了，你等他十二个月。等你流片成功，测试成功，它还量产不了，狐狸尾巴自然露出来。行了，别看了，人都走了。这俩人真不是东西啊！李东升来要警戒的时候就不怀好意。嗯，我已经打听过了，当初他在美国，就是个刺儿头，正事儿不干，要么卖软件。要么办老鼠会，要么开武术馆，这么一个唯利是图的烂人，摇身一变成爱国 CEO 了。哎，长江也真是，对芯片企业太渴望才会这样。今天这个发布会其实还是挺顺利的，就中间有那么小插曲嘛，是不是？嗯。不过我觉得他们也没那么差嘛，要不然林光耀怎么会投资呢？他可是懂技术的。师兄，嗯，他们的情况我大概了解一些。嗯，呃，林光耀呢也是伯克利的，张海潮在导航领域确实有所建树。嗯，林光耀也是相信张海潮能做出导航芯片。嗯，我个人有一个小小的建议，您看您能否出个面，劝劝海潮，让他还是做回导航芯片？我们宇航科技呢，在通讯领域。已经遥遥领先了，论资金跟体量，他们跟我们不是一个级别的，这强做下去，对他们也不好。你说呢？师弟，你就是爱情绪的人，我就是比较遗憾，我好奇他们为什么做不了导航芯片了，有什么原因能否说出来，看看有没有协商的空间。我虽然没在美国上学。对那边情况不是很了解，但是在欧洲呢，有些人脉，说不定能帮上忙。嗯，李二，你能这么说，我还是挺高兴的。我们国家太需要导航芯片了，这也是为国家考虑。对嘛，这样的格局才大。<笑>我去试一试，好吧？那我就以茶代酒，谢师哥。嗨。客气，没事了吧？<笑>放心啦，你乖啦，好不好？管好你自己，都上新闻了。真不理解，长江科创怎么能把钱给这种人？那怎么办呀？谁让你没有博士文凭？要文凭，我可以弄十个来。我就觉得他在浪费国家的钱。行了行了，那我不跟你说了，马上到我产检了啊，拜拜。好了，走吧。哎哎，你有没有办法？我们查到那个李月到底什么来头？你想干什么呀？还想揭发他？李东升都说了，他分析过，这事儿吧，就不能贸然行动。贸然什么贸然啊？他们那帮人就爱端着，揭发也有好多种的嘛。像我老公那种，在发布会上揭发，那就最傻。那你想怎么办呀、啊？我又不懂半导体。我肯定没办法找到他的破绽，这事儿你也指望不上我了。半导体我也不是专家
。那炮仗也不非得用我们自己找吧？哎，小翠那个食堂什么时候开业？我忘了，我给问问。不是这两件事什么关系啊？你又有什么坏主意啊？秦总，请。请，秦总，请坐。哎，这在海归中啊，他们俩是最优秀的。是，你们都跟我说过了嘛，所以说，今天特地啊过来见你。哎，啊，哦，啊，你坐吧，好。啊，秦总，嗯，你有什么话，就直说好了。海潮，李月已经在通讯芯片上取得了可观的成果，你就没有必要再硬碰硬了。这不就是内耗吗？我们就是想帮你也无从下手啊。我觉得你倒不如重新回到导航领域。有什么困难可以找我，我可以帮你解决。嗯，东哥的路子很广的，秦总。嗯，我这个人啊，想好了的事情才会说出来，说出来的话，就不会收回去。海潮啊，个性这个东西，能不能先放一边？有些事，你们肯定都知道。六十年代末，灯塔计划虽然未果而终，但作为先驱者，在技术和方向上，为咱们国家积累了宝贵的经验。再说后来，一九八三年。陈院士提出的双星定位，在我国基础薄弱的情况下，用低的费用建成用于区域导航定位的系统。这种方法能将导航、定位和通信三者结合起来，是多么伟大的创新啊！将来我们还可以扩大到全球定位，大到摆脱在这一领域受制于人的处境，小到在生活各方面。带来便利。海潮啊，国家已经启动了导航项目，只有卫星是不够的。如果说我们有自己的导航芯片和与之匹配的导航系统，就能够延续前辈的传奇与使命了。如果说你们愿意做导航芯片，我可以倾尽我的所有来支持你们。倾尽所有。可我听说你已经倾尽所有，去帮助李月了。我可以让阿祖他们来投资啊，就是我担保的那部投资啊。哎，东哥，嗯，什么你担保呀？一句话我们就上了。<笑>秦总，哎，冒昧的问一下，您给远航的下一笔投资，什么时候到账？十个月之后，量产之前。你怎么突然问这个问题呀、啊？董事应该只是随便问问。秦总，嗯，您果然就跟传说中的一样，是一个非常有情怀的人。哎，过誉了。其实啊。我就是太渴望中国能有自己的芯片了。那这样，为了实现您的愿望，我们决定还做通讯芯片。先喝一杯吧，坐着。啊、不好意思啊，是我掉的。嗯、哦，哎，谢谢谢谢，没事。哎，正在这儿，抢到了抢到了，下头终于抢到了，这回赶紧吃着都凉了。这下可以回家给我妈补补钙了。哎呀，真不错呀、啊哎，正长个呢。哎，你跟你妈电话打通没有啊？哎呀，你别提了，我去的太晚了，想恢复电话亭早就关门了。那咱明天再打。哎，这回我给你看好时间。保证给你一秒不超，上回超了三秒
你多花了五毛钱，你怪心疼的。啊。好，哎，咱上工的时候电话亭还没开呢，这几年吧，老娘犯病了，这是真担心呀、啊。哎，这别想那么多，去吧。二位您串好了，谢谢，不客气。慢用。一丁零七买菜回来的时候跟我说，在菜市场的那些叔叔阿姨们，就是为了省几毛钱，宁可买昨天已经泛酸的豆腐。那时我就在想，我们的核心竞争力到底在哪里？想让他们都能用得起手机。你需要多久啊？在履约下一笔资金到位之前，我们必须要完成所有的流程